എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് ശേഷം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗിനും രണ്ട് മാർഗിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ചെയിൻ റൂൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ചെയിൻ റൂൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ഫങ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് സൈൻ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് സൈൻ എക്സ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ലോഗ് എക്സ് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ചെയിൻ റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എന്നതാണ് ചെയിൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിയുടെ അകത്ത് മറ്റൊരു പെട്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു പെട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏറ്റവും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പെട്ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും പുറത്തെ പെട്ടി തുറക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തെ പെട്ടി തുറക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെ പെട്ടി തുറക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കണക്ടിങ് സിമ്പിൾ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ആരാ സൈൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ സൈൻ സൈനിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് കോസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് കഴിഞ്ഞില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാരാണ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതിയാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് കോസ് എക്സ് ക്യൂബ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഹിയർ ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ലോഗ് രതമിക് ഫങ്ഷൻ ആണ് ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് സോ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ആരാ സൈൻ എക്സ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോസ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ സോ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ഉത്തരവ് എന്ത് കിട്ടും ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഭാഷയിൽ കോട്ടക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ സ്ക്വയർ ഫങ്ഷൻ
x in the place will be the sin x. So, 1 by 2 root sin x. So, the function is the derivative of multiply. The function is the root in the function sin x. Sin x is the derivative of the cos x. So, the function is the cos x divided by 2 root sin x. Okay. So, we will see the question number 5. Derivative of root x square plus 3. Derivative of root x square plus 3. In the okay, eight on port the other function or in the root function on a serial. Number say the ball and root x in the derivative num karya and on 1 by 2 root x on root x in derivative and on 1 by 2 root x on a then says 1 by 2 root x square plus 3. Kadinilla other the other kind of function the derivative on the multiply chayanam. Agatha the function are x square plus three and other the function. That is the x square and derivative and then two x plus three is a constant. Constant in a derivative and then zero. That is two x plus zero and then two x and then two x into one and then two x by two into root x square plus three. Two two cancel I and then two x by root x square plus three. Clear on the Jericano, but chain rule of which is Ayanola, very important dietola, and the Chodingal number answer the Gaynu. Good little important dietola, topics in Chodingal locator, Arthur Lassil Windu Mitiam. Till then, Tata, bye bye, see you.